Всем привет, друзья! Сегодня у меня на обзоре достаточно мощные моторы от э, германского бренда Amax. И держу я сейчас в руках Amax Inno 2307 на 2700 кВ, поддержка от 2 до 6 банок. Designed in Germany. Вот такой вот моторчик. Внешний вид у него, в принципе, остался точно такой же, как был у 23. 0,6, который я обозревал ранее. Достаточно ровная обмоточка, жирненькая такая. Полый вал, большой по размеру подшипник, большой болт снизу, крепежные отверстия 16 на 16, хорошие большие неодимовые магниты с минимальным зазором и, конечно же, открытый низ. Вот такая вот длина проводов. Очень они, кстати, длинные. Возможно, даже сантиметров 18 здесь есть. Провод используется силиконовый LG18. Соответственно, этот мотор должен показывать очень неплохие результаты. Давайте послушаем, как он звучит. Ну и понятное дело, никаких претензий по звуку у меня не будет. Подшипники Amax используют только самые лучшие. Вообще-то они делают эти моторы для европейских пилотов. Доставка стоит около 5 баксов, насколько я помню, за комплект моторов. А от 150 баксов доставка бесплатная. Так вот, друзья, здесь в инструкции указано, что используется 15-сантиметровый провод. Питание от 2 до 6 банок. Вес моторчика 35 грамм. И даже какие-то германские стандарты соответствия, как обычно это Амакс. На столе, кстати, у меня еще лежит пара Амаксовских рам, и позже, кому интересно, я сделаю обзоры на эти продукты. Это рама Freestyle 5 V2, а это рамка Racing 5 5 мм. Липучки у них тоже, кстати, прикольные. Единственное, что со временем логотип Max слазит, но сама липучка не рвется. Вообще, по моему опыту, я на Max летаю, по-моему, с середины лета. Вот 2306 эти моторчики стоят на моем диатончике. Очень приятные моторы, на удивление. Киви здесь у меня 2500. Это, конечно, не самый топ по тяге, поэтому, соответственно, я решил взять что-то помощнее с 2700 киви. А так как 2207 у них нет, то я решил попробовать... 2307. Послушайте этот звук. Соответственно, все четыре мотора работают по звуку просто идеально. И это с условием того, что я на этом коптере крашился. Итак, вес данного мотора с длинными проводами составляет 40,5 грамм. И в комплекте мы имеем только 4 болтика и вот такую вот низкопрофильную гаечку. По поводу цены, друзья, моторчик стоит 19,99 на глобальном складе. В принципе, это адекватная цена за отличное качество этих моторов. Итак, друзья, переходим к тестированию. Тест мотора Amax Inno 2307 на 2700 кВ, пропеллер Geprc 5040, регулятор арбот металл на много-много-много ампер. Погнали! Тысяча пятьсот восемьдесят грамм в стоке на 50-40. Обалдеть, результат на самом деле. И ток в данном случае составил 39,7 ампера. Это немало, друзья, но вы реально видели очень и очень неплохой результат на текущем пропеллере. Меняю пропеллер и использую новый аккумулятор GNB. Итак, друзья, тест мотора Amax Inno 2307 2700 киви, пропеллер 5046, дал проб циклон. Ничего себе! 1750 грамм, что ли? Я посмотрю потом на видео, что получилось, а ток составил бешеные 47,5 ампер, друзья. Да, вот это результат. Похоже, я нашел самые мощные моторы на текущий момент. Ни один другой мотор ранее таких высоких результатов по тяге на этом стенде не показывал. И меня пропеллер на следующий тест мотора Amax Inno 2307 на 2700 кВ. Пропеллер Gemfon 5149. Ух! 
и тяга составила 1780 грамм, ток 46 ампер. Получается, что этому моторчику пропа 51,49 многовато. Летать, конечно же, можно, но максимальный ток и максимальная тяга, наверное, все-таки были на 50 46 пропеллере от дал циклон в общем друзья вы видели циферки а макс конечно меня реально удивили тяга у моторов просто дикая я понимаю что эта тяга нужна не всем и тем более скажу так если вы хотите вообще какой-то жесткой тяги то макс есть версия этого моторчика или по моему 2306 с оборотами 2 900 кв и это будет вообще какая-то жесть бомба и все такое пожар ваших регуляторов 700 кв это в принципе стандартный по оборотам параметр и все остальные моторчики которые я для себя заказываю тоже имеют 2700 кв но такой высокой тяги и такого высокого тока я конечно не видел давно в общем вы поняли друзья если вы хотите собрать реальную пушку которая будет выжирать аккумулятор за две минуты но будет показывать реально крутые результаты то макс и на 2307 на 2700 кв это именно то, что вам нужно. Моторы эти крепкие, я в этом убедился. За полтора или два месяца полетов на 2306 подшипники просто в идеале. Ни один из четырех не показывает каких-то абсолютно лишних звуков. В общем, сами европейцы на этих Амаксах летают и довольны их результатами. Купить их можно только на официальном сайте. Напомню, что доставка от 150 долларов бесплатно, а если до 150 долларов, то что-то около 5 баксов за комплект моторов. Ссылочка находится в описании под видео. Задавайте свои вопросы в комментариях под видео и, конечно же, советуйте какие-то новые моторы, компоненты, обзоры которых вы хотели бы увидеть на моем канале. Также, кому интересно, дождитесь обзора этих амаксовских рам. Посмотрим, что они из себя представляют. Позже обязательно они будут добавлены на канал. Увидимся в новых тестах, друзья. До новых встреч!